que la lumière soit, alors que les jours perdent de leur éclat en ce début octobre, la cathédrale de Paris retrouve le sien. Les lustres de Notre-Dame reprennent leur place dans la nef de la cathédrale. Les 13 lustres, ainsi qu'une soixantaine de bras de lumière et quatre candélabres, ont été restaurés par les compagnons de la lustrerie Mathieu, choisis pour effectuer ce travail en 2023 pour son expertise en la matière. Avant de commencer la restauration, il a fallu passer par une étape de dépollution. Sur ce chantier de Notre-Dame, ce qui a été la première complication que l'on n'avait jamais eue ailleurs, c'est cette pollution au plomb. C'est-à-dire que le, la flèche, la toiture, tout le plomb avait fondu et était tombé sur les objets, ainsi que la poussière, etc. etc. Donc les objets, nous ne pouvions pas commencer à travailler dessus sans faire un travail de dépollution. Euh, c'est la première fois qu'on avait ce genre de problème, de, de plomb qui avait vraiment fondu sur des lustres. Donc il a fallu, dans, à saint vite en région parisienne, où tous les lustres étaient en sécurité, être habillé un peu comme des scaphandres et aller dépolluer. Ce travail effectué, les lustres ont été envoyés dans les ateliers de l'entreprise à Gargas, dans le Vaucluse. Arrivés dans cet état pour les plus chanceux, ils ont été démontés et toutes leurs parties nettoyées. Si l'immense majorité des pièces a pu être réutilisée, certaines d'entre elles ont dû être restituées, ce qui a donné place à un nouveau défi. Il fallait que l'on fasse ce miracle qui était de restituer avec un vernis qui fait que teinter toute une homogénéité avec des pièces qui viennent de plusieurs endroits. Des pièces originales très abîmées, chauffées, restituées. Les pièces qui ont été préservées, qui sont simplement, on enlève du vernis, on remet du vernis. Le lustre neuf des années 60. Toutes les bobèches et bassins, donc 50% des bobèches et bassins neufs d'aujourd'hui. Euh, tous ces métaux qui semblent être les mêmes, quand vous les posez à côté, il y a des différences de couleurs. Et comme le vernis teinte, en fait, le vernis modifie la couleur d'origine. Donc c'est là que Michael, David, l'équipe de vernis a beaucoup travaillé. On a fait beaucoup d'allers-retours pour qu'on euh, garde toujours un étalon dans l'atelier de vernis et qu'à chaque fois qu'on sort une pièce, on se dise, peu importe la manière, voilà le résultat auquel je dois arriver. En fait, ce modèle, il a été épargné par les flammes. Donc j'avais ma référence couleur et euh, pour, faire, pour avoir cette couleur de ce jaune, en fait, il a fallu que je fasse un, une recherche de couleurs avec des jaunes de chrome de différentes teintes, en fait, et euh, donc, euh, petite recette, il y a eu plus de 50, 60 essais, on va dire, presque une centaine d'essais même, pour avoir cette couleur, et après cette couleur, euh, j'ai réussi à faire cette couleur, ça s'applique en deux couches, en fait, on applique en deux couches sur un, sur un bronze poli, en fait, qui a été poli, donc on le dégraisse, on le nettoie, et après, après nettoyage, on le vernit. Le, le plus dur, ça a été de retrouver la couleur. Je l'ai fait plus de 50, 60 fois pour avoir la bonne. Parce qu'on avait, hein, on, a, on s'en rapprochait, on s'en rapprochait, mais on avait, pour moi, c'était pas parfait. Et euh, pour euh, Monsieur Mathieu non plus, on n'avait pas ce, ce, ce jaune, on n'arrivait pas à avoir ce jaune au début, c'était assez compliqué. Leur parure retrouvée, les lustres arrivent dans cet atelier d'assemblage où, 21e siècle oblige, ils sont électrifiés. Là, on remonte le lustre, en fait. Toutes les pièces détachées sont réassemblées. Et en faire la dernière étape que l'on voit là-bas au fond, c'est l'électrification. Un travail d'orfèvre effectué ici par Mathilde, monteur en électricité. Ce qui est de compliqué sur ce lustre, ça a été les circuits en fait électriques qu'il fallait respecter, euh, qui ont été donnés par Notre-Dame de Paris. Hein, en fait, c'est les instructions, hein, tout simplement. Euh, ça va être vraiment, de, en fait, de, au minimum, de voir au minimum tous les fils électriques que vous pouvez retrouver en fait sur le lustre, euh, de les cacher au maximum, étant donné qu'on ne pouvait pas passer en intérieur. Il fallait qu'on puisse euh, donc, en fait, il y a un énorme travail de d'attaches de fil de partout en fait il doit y avoir à peu près 200 attaches de fil sur chaque lustre c'est ça m'a pris un temps fou <rire> après des mois de travail les lustres sont emballés et quittent le sud pour rejoindre la capitale Inès Mathieu directrice des opérations suit de près cette dernière étape à la fois emballante et délicate c'est un chantier qui est quand même compliqué les lustres pèsent à peu près 200 kg chacun il y a énormément de bras de lumière, on est là pendant une semaine, une semaine et demie pour les poser. Donc c'est un temps très court, il faut vraiment mobiliser une équipe dédiée qui soit capable vraiment de lever les lustres. Alors on le fait avec, à l'aide de palans, à l'aide de poulies qui coulissent et qui nous permettent de lever les lustres plus facilement. Et donc ça c'est une étape qui est toujours, toujours très délicate. Ensuite, autre étape qui va être délicate, ça va être de raccorder le luminaire électriquement. Il y a des, des bougies qui ont été montées dessus qui sont très techniques avec beaucoup de complexité technologique. Donc il n'y a pas qu'un seul fil à brancher. Et ça, c'est quand même une certaine complexité. Ensuite, la cathédrale a été restaurée. Alors, pour ce qui est de tous les bras de lumière qui sont posés sur les pierres fraîchement restaurées, 
pareil, c'est quand même une assez grosse complexité, puisqu'il faut faire attention à tout ce qui a été fait, aux peintures qui ont été reprises dans toutes les chapelles, et à tout ce magnifique travail qui a été mené par plusieurs compagnons pendant des mois et des mois, et qu'il ne faut pas qu'on vienne gâcher avec un trou mal positionné ou quelque chose comme ça dans la repose des apiques. Cette dernière étape, c'est vraiment une étape qui est pleine d'émotions pour nous, mais à la fois, je pense qu'on est tous très contents de rendre les lustres à la cathédrale et surtout bientôt au public qui va pouvoir les découvrir à partir du 8 décembre. Pour Philippe Jost, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame, ces lustres remis à neuf apporteront beaucoup à la vie de la cathédrale. Ces lustres sont un élément patrimonial de grande valeur. Ils datent de la restauration de Viollet-le-Duc. Ce sont des, des lustres qui sont impressionnants, assez spectaculaires. Et maintenant qu'ils ont été nettoyés, alors ils prennent tout un éclat qu'en fait on ne, leur, on ne leur connaissait pas. Donc on va, je pense, redécouvrir cet élément de la décoration de Notre-Dame de Paris. Mais par ailleurs, ces lustres, c'est l'occasion aussi de parler de tout l'éclairage de la cathédrale, entièrement euh, conçu, reconçu par un sculpteur de lumière et qui participe pleinement à la mise en valeur à la fois de l'architecture de la cathédrale, entièrement nettoyée et restaurée, donc l'éclat de cette cathédrale comme on ne l'avait jamais vu, mais aussi un élément très important du culte, d'accompagner le culte de manière pertinente aux différents moments et aux différentes célébrations de la vie de la cathédrale. Le monde entier pourra voir à nouveau les lustres illuminer la cathédrale à partir du 8 décembre.